ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டிடிஹெச்பி அமோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஊறுகா அதாவது நெல்லிக்காய் ஊறுகாவும் எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாவும் தான் நான் இந்த எலுமிச்சம்பழ ஊறுகாய்க்காக அரை கிலோ எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ நல்ல பழுத்த பழமாக இருந்தால் நல்லது இந்த எலுமிச்சம்பழங்களை நல்லா கழுவிட்டு ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா குளிக்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்பப்போ எடுத்து கைப்படாமல் குளிக்க விடணும் அல்லது ஈரமில்லாத கரண்டி வச்சு கூட கிளறிக்கலாம் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறமா அந்த எலுமிச்சம்பழத்தோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில்லி பவுடரும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு தாளிப்பு போடலாம் அடுத்தது நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் இந்த நெல்லிக்காய் ஊறுகாய்க்காக நான் எடுத்துக்கிட்டது அரை கிலோ பெரிய நெல்லிக்காய் இந்த நெல்லிக்காவை நல்லா கழுவிட்டு ஸ்டீம் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அதோட தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா குளிக்கி பதினஞ்சு நாள் வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்கணும் வெயிலில் வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதாவது பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறமா இந்த நெல்லிக்காவோட தேவையான அளவுக்கு சில்லி பவுடரும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறணும் இந்த பதினஞ்சு நாள் நம்ம ஊற வச்சு எடுக்கிறப்போ காலையும் மாலையும் நல்லா குலுக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போ எனக்கு இந்த நெல்லிக்காவுக்கு கூட கொஞ்சம் காரம் போட்டால் கூட நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ நான் கொஞ்சம் காரப்பொடி சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நெல்லிக்காய் ஊறுகாவோடையும் எலுமிச்சம் வள ஊறுகாவோடையும் ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூளையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் அடுத்தது ஊறுகாய்க்கு தாளிப்பு போட்டுடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெயும் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போது கடுகையும் சேர்த்துருவோம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதோட பெருங்காயத்தூளை சேர்த்துருவோம் இதோட கருவேப்பில இலையும் சேர்த்துட்டு கூடவே மசாலா போட்டு வச்சுருக்கிற எலுமிச்சங்காயும் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறிட்டு பாத்திரத்தை இறக்கிடலாம் எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாய் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஊற ஊற இன்னும் நல்லா சாஃப்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் இது பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த ஊறுகாய் கெட்டு போகாது அடுத்தது நெல்லிக்காய் ஊறுகாய்க்குரிய தாளிப்பு போட்டலாம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாய்க்கு போட்ட தாளிப்பு போல் தான் இருக்கும் எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிள்ளையில் சேர்த்துட்டு கூடவே மசாலா போட்டு வச்சுருக்கிற இந்த நெல்லிக்காவே சேர்த்து தண்ணி நல்லா ஓரளவுக்கு வத்துற அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் ரெண்டு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட போதுமானது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு நெல்லிக்காய் ஊறுகாயும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஊறுகாய் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை ஒரு பவுலில் அதாவது ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கைப்படாமல் தண்ணி படாமல் இதை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கூட கெட்டு போகாமல் நல்லாவே இருக்கும் எலுமிச்சங்க ஊறுகாய் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்கு உகந்த ஊறுகாய் நெல்லிக்காய் ஊறுகாவையும் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நல்லா கைப்படாமல் தண்ணி படாமல் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நெடுநாள் நமக்கு வந்து பங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்லாவே இருக்கும் நெல்லிக்காய் ஊறுகாவும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஊறுகாய் வந்து அப்பப்போ எடுத்து நம்ம கிளறி விட்டுக்கணும் நாள் ஆக ஆக அதோடய தன்மை வந்து மாறுது பாருங்கள் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பச்சை வாடை இல்லாமல் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே போல் நெல்லிக்காய் ஊறுகாவையும் எடுத்து இந்த மாதிரி கைப்படாமல் கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் இதுவும் ஊற ஊற நல்லா சாஃப்டாகும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நெல்லிக்காய் ஊறுகாவும் நமக்கு சரியான பக்குவத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மெத்தடில் அரி நெல்லிக்காய் நார்த்தை மாங்காய் வெஜிடபிள் வச்சு கூட ஊறுகாய் பண்ணிக்கலாம் மாங்காய் ஊறுகாய் பண்ணுறப்ப மாங்காயோட தோலை நீக்கிட்டு உள்ளே இருக்கிற சத பகுதியை கொஞ்சமாக எடுத்து அரைச்சும் கட் பண்ணி எடுத்த மாங்காவோட சேர்த்து ஊறுகாய் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிசர்வேட்டிவாக அநேகர் வந்து வினிகர் சேர்த்துப்பாங்க அதிக நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக அதே போல் ஊறுகாய் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு எடுத்து வைக்கலாம் தண்ணி படாமல் கைப்படாமல் பார்த்துக்கிட்டாலே போதுமானது அது கெட்டு போகாது இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வெயில் காய வச்சு எடுக்கணும் துணியும் கட்டி வெயில் காய வைக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்
Thank you for watching. Bye.